ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ ஆர் வித் ஜி டி ஹாலிடேஸ்
அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு அருமையான நகரம் திருச்சி இன்றைய தினம் திருச்சி திருச்சிராப்பள்ளி என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த தலம் நூல்களிலே சிராமலை இல்லை சிராப்பள்ளி என்பதாக அமைந்திருக்கின்றது திருசிரன் என்கின்ற அரக்கன் இங்கே வழிபட்டு பேர் பெற்றதனால் இதற்கு சிரா சிராமலை அப்படிங்கிறது வந்தது திருசிராமலை என்ற பெயர் வந்தது என்று ஒரு புராணம் சொல்லுது இன்னொரு புராணம் என்னன்னா இந்த மலை வந்து மூன்று சிகரங்களை கொண்டு இருப்பதனால் மூன்று சிரம் சிகரங்கிற மூன்று சிரம் கொண்டு இருப்பதனால் திருசிரா மலை அப்படிங்கிற பெயர் வருகிறது இன்னொரு என்னதுனா மூன்று மலைகளிலே தெரிந்து விழுந்த மூன்று சிகரங்களிலே இது ஒரு சிகரம் அந்த வகையிலே இதற்கு திருசிரா மலை என்ற பெயர் வந்ததுன்னு சொன்னார் அதாவது மேருமலையினுடைய ஒரு சிகரம் அது மூன்றாக சிதறியது அப்படி சிதறியதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு முறை ஆதிசேஷனும் வாயு பகவானும் ஒரு போட்டி வச்சாங்களாம் அந்த போட்டியில் யார் பலசாலி என்று அவர்களுக்குள் இருந்த அந்த பெரிய போட்டி இதிலே அந்த போட்டியினுடைய விதியாக அவர்கள் அமைத்து கொண்டது என்னென்னா மேருமலை அதை ஆதிசேஷன் நல்லா பிடிச்சிக்கணும் அதையும் தாண்டி வாயு பகவான் அந்த மேருமலையினுடைய சிகரத்தை சிதற வைக்கணும் இப்போ இதில் யார் குலசாலிங்கிறதுல ரெண்டு பயங்கரமான கடுமையான போட்டியாக இருக்குது ஆதிசேஷன் தன்னுடைய ஆயிரம் தலைகளையும் கொண்டு அந்த சிகரங்களை எல்லாம் அப்படியே அமைக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்குது கொஞ்சம் கூட வாயு பகவானால் நகட்டவே முடியலை அப்படி இருந்த அந்த நேரத்திலே வாயு பகவான் சோர்ந்து விடுகின்றார் சோர்ந்து விட்ட தன்மையினால் அத்தனை உயிரினங்களும் மூச்சு விட முடியாமல் சிரமப்பட்டு கொண்டிருந்த அந்த நிலையில் ஆதிசேஷன் தாம் வெற்றி பெற்று விட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமோ அல்லது அதற்கும் மூச்சு விட முடியாத தன்மையோ தெரியவில்லை கொஞ்சம் அது தன்னுடைய பிடியை ந தளர்த்தியது அப்படி தளர்த்திய நேரத்திலே வாயு பகவான் அதிவேகமாக விசி அதில் ஒரு சிகரத்தை தெரிக்க வைத்தது அப்படி தெரித்து விழுந்த அந்த சிகரமானது மூன்று இடங்களிலே விழுந்தது ஒன்று காலத்தி மலை மற்றொன்று இந்த திருச்சிரா மலை மூன்றாவது ஈழ நாட்டிலே இன்றைய தினம் நாம் ஸ்ரீலங்கான்னு சொல்கிறோமே அந்த பகுதியிலே திருக்கோணமலை என்பதான அந்த மூன்று சிகரங்கள் இங்கே எழுந்தருளி இருக்கின்ற இறைவன் தாயும் ஆனவர் தாயும் ஆனவர் அனைமா எல்லோருக்கும் தெரிந்த கதை தான் அதாவது நடந்த ஒரு வரலாறு ரத்னாவதி என்பவர்களினுடைய பக்தி திறம் அவ்வளவு எம்பெருமான் மீது அவள் கொண்ட அந்த அன்பு அவள் கருவுற்றிருந்தாள் அவளுக்கு மகப்பேறு நிகழ்கின்ற நேரம் அந்த நேரத்திலே அவளுடைய தாயானவள் அவங்க ஊரில் இருந்து புறப்பட்டு வருகின்றாள் இடையிலே காவிரி ஆறு ஏன்னா இந்த தலம் காவிரி ஆற்றினுடைய தென்கரையிலே இருக்குது காவிரி ஆறு தாண்டி இந்த தலத்துக்கு வரணும் இங்கே தான் அந்த ரத்னாவதி இருக்கிறார் அப்படி வரு வருதற்கு அவளால் வர முடியவில்லை ஆற்றிலே அவ்வளவு வெள்ளம் ஓடுகிறது கொஞ்சம் மனதிற்குள்ளே வருத்தம் தான் என்றாலும் எம்பெருமானையே நினைந்து கொண்டு எதனாலும் நல்லபடியாக இருக்கணும் எம்பெருமானே நான் வெள்ளம் அடிந்து அங்கே போகிற வரைக்கும் பொண்ணு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு மனதிற்குள்ளே நினைந்து இறைவனை வழிபாடு செய்து கொண்டே இருக்கிறாள் தாயும் வழிபடுகிறாள் மகளும் வழி வழிபடுகிறாள் இந்த நிலையிலே இறைவன் அவளுடைய கரெக்டாக பெருகால நேரம் வந்துவிட்டது குழந்தை பிறக்க வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு இன்னும் காவிரியிலே வெள்ளம் மற்றும் இல்லை இறைவனே தாயாக இருந்து அவளுடைய ரத்னாவதியினுடைய தாயினுடைய அந்த வடிவத்தினை இவனே ஏற்றுக்கொண்டு வந்து வருகின்றார் இறைவனே வந்து அந்த ரத்னாவதிக்கு அத்தனை உதவிகளையும் செய்து தாயாக இருந்து பேணி பாதுகாத்து நின்றார் எல்லா உயிர்களுக்கும் தாயாக இருந்து பேணுபவன் அவன் தான் அதை உணர்த்துகின்ற வகையிலே தாயுமானவராக இங்கே இறைவன் இருந்து அருளி செய்த அந்த தன்மையை வெள்ளமெல்லாம் வடிந்த பிறகு தாயானவள் இங்கே வந்து பார்க்கின்ற போது குழந்தை பிறந்து எல்லாம் இவளை வந்து செய்தாள் அப்படின்னு கேட்கிற போது அப்பொழுதுதான் புரிகிறது ஆகா இறைவன் அல்லவா இவ்வாறு வந்து செய்திருக்கிறான் என்று அவ்வளவு கண்ணீர் விட்டு அவர்கள் 
அந்த நிலையிலே இறைவனுக்கு அவ்வளோ நன்றி தெரிவிக்கிறார் அதிலிருந்து இறைவனுக்கு தாயுமானவர் அப்படிங்கிற பெயர் வடமொழியிலே மாத்ருபுதீஸ்வரர் அப்படிங்கிற ஒரு பெயராக இங்கே வழக்கம் வழக்கம் இருக்கிறது வரலாறு புராணங்களிலே இந்த பெயர் வருகிறது இப்படி இதெல்லாம் அந்த தலத்தினுடைய பெருமையாக இருக்கிறது இங்கே முருகப்பெருமானுடைய சந்நிதி அங்கே முத்துக்குமார சுவாமி என்கின்ற பெயரோடு முருகப்பெருமான் அங்கே ஆறு முகங்களும் பன்னிரண்டு கரங்களும் கொண்டு மயில் மீது அமர்ந்த கோலம் வள்ளி தெய்வ யானையோட அங்கே இருக்கின்ற அந்த முத்துக்குமார சுவாமி சந்நிதி ரொம்ப சிறப்புடையதாக அமைந்திருக்கிறது ஆஹ் இதுல என்னன்னா மற்றொரு சந்நிதியும் இருக்கிறது ஆஹ் அடுத்த பிரகாரத்துல மற்றும் அதுலயே அதுல ஒரு முகம் நான்கு கரங்களோடு நின்ற கோலத்திலே அதுலேயும் வள்ளி தெய்வ யானையோட முருகப்பெருமான் இருக்கின்ற அந்த கோலம் இப்படி இரண்டு சந்நிதிகளிலே முருகப்பெருமானுடைய உருவம் அங்கே ஆஹ் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆஹ் இறைவனுடைய அருள் அங்கே நிறைந்து நிற்கின்ற தன்மையிலே நம்முடைய அருணகிரிநாதர் இந்த தலத்தில் பதினைந்து திருப்புகள்கள் பாடி இருக்கின்றார் அதில் ஒரு பாடல் தான் இப்பொழுது நாம் சிந்திப்பது சக்தி பாணி இந்த மோனவ இங்கே சக்தி என்பது சக்தி வேல் அம்மை எடுத்து தந்த அந்த வேலை குறிக்கும் சக்தி வேலாக இருக்கின்ற அதனை கையிலே கொண்டிருப்பவன் பாணி அப்படின்னா கை கையை கையிலே கொண்டிருப்பவன் சக்தி வேலை ஏந்தி இருக்கின்ற இறைவனுக்கு நம் மோனவ என்று அவனை போற்றுகின்றார் அடுத்ததாக முக்தி ஞானி நமோனவ முக்தி ஞானி ஞானத்தை தர வந்தவர் முக்திக்குரிய ஞானத்தை தரக்கூடியவன் முருகப்பெருமான் தான் அப்படிப்பட்ட முக்தி ஞானி அவனை போற்றுகின்றேன் வணங்குகின்றேன் என்று காட்டுகின்றார் தத்துவவாதி நமோனவ இது தத்துவமூர்த்தியாக முருகப்பெருமான் எழுந்தருடைய இருக்கின்ற தன்மையை காட்டுவது அடுத்து விந்து நாத சத்ரூபா என்கின்ற வகையிலே நாத விந்து சத்து அவற்றிற்கும் மேலாக உண்மை நிலையிலே இருக்கின்ற முருகப்பெருமானுடைய சொரூப தன்மையை இங்கே காட்டுகிறார் அந்த சத்ரூபா அப்படின்னா அவனுடைய உண்மை நிலை சொரூப நிலை அதை இங்கு காட்டி அப்படிப்பட்ட முருகப்பெருமானை வணங்குகின்றேன் சத்ரூபா நமோ நம ரத்ன தீபா நமோ நம மாணிக்க பேர் ஒளியாக திகழ்கின்ற அந்த முருகப்பெருமானை வணங்குகின்றேன் தற்பரதாபா நமோ நம தற்பரம் அப்படின்னா மேலான பரம் தனக்க நிகர் தானே என்கின்ற அளவிற்கு இருக்கின்ற அந்த தன்மை அப்படிப்பட்ட தன்மையோடு இருக்கின்ற முருகப்பெருமானை உன்னை வணங்குகின்றேன் என்றெல்லாம் பாடுகின்ற தன்மை இருக்கணும் இப்படியாக நாம் இறைவனை போற்றி வழிபாடு செய்யக்கூடிய நிலை நமக்கு இருக்குமானால் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இதை நமக்கு எடுத்துக்காட்டி விட்டு அருணகிரிநாதர் சொல்வார் இப்படி பாடுகின்ற தன்மை இல்லாமல் இப்படி பாடுகின்ற பக்தியை நான் பூண்டு இருக்காமல் அப்படி பக்தி பூணாமலே உலகத்தின் மனார் சவாது அகில் பச்சை பாடீர பூசித்த என்று இந்த உலகத்தவர்கள் இருக்கின்ற மனார் என்று அந்த பெண்களை காட்டி ஜவ்வாது அகில் பச்சை கற்பூரம் இப்படியாக அவற்றை எல்லாம் அணிந்து கொண்டிருக்கின்ற தன்மையிலே அவர்கள் மீது மயங்கி நிற்கின்ற பட்டி மாடான நான் உனை பட்டி மாடு பட்டி மாடு அப்படின்னு சொன்னா எதுக்கும் அடங்காத அடங்காத திரிகின்ற மாடு தான் அதை பட்டி மாடுன்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் ஊர் ஏறு அப்படிங்கிறதா தான் ஊரேறா எங்க உழல் வேணும் என்று மணிவாசகர் பாடுவார் அப்படி பட்டி மாடான நான் உன்னை விட்டிராமலே உன்னை விட்டு விடாமல் அப்படியே இங்க உன்னை விட்டு விடாமல் விடாத வண்ணம் அந்த முருகப்பெருமான் காத்து நிற்கின்றார் அதை அவள் அழகா சொல்றாரு அஹ் நீ அப்படி என்னை விட்டுறக்கூடாது என்கின்ற வேண்டுகோளும் அங்கே அமைகிறது வெட்டிராம வட்டிராமே லோகித்த பத்மசீர் பாதம் லோகித்தங்கிறது செம்மை நிறம் செம்மையான லோகித்த அப்படின்னா செம்மை நிறமான சீர்பாத பத்ம சீர்பாதம் தாமரை போன்ற அழகான சிறப்புடைய உன்னுடைய திருவடி நீ இனி வந்து தாராய் பா சீர்பாதம் நீ இனி வந்து தாராய் என்று 
உன்னுடைய பாதத்தை நான் பட்டி மாடாக இருந்தாலும் உன்னுடைய திரு பாதத்தை நீ எனக்கு தருவாயானால் நான் அதில் சிறப்படைந்து விடுவேனே என்று அந்த த என் என்னுடைய நிலை எப்படி இருந்தாலும் எம்பெருமானே உன்னுடைய அருள் நிலை அப்படி என்பதனால் எனக்கு நீ உன்னுடைய பாதத்தை தர வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை வைக்கின்றார் அடுத்த பகுதிகளிலே முதல் ப ப பகுதியும் இறைவனை முருகப்பெருமானே பலவிதமாக போற்றுவதால் இல்லையா சக்தி பாணி நமோ நம முக்தி ஞானி நமோ நம தத்துவாதி நமோ நம விந்து பா நாத சத்ருபா நமோ நம ரத்ன தீபா நமோ நம தற்பரதாபா நமோ நம இப்படியாக போற்றியவர் அடுத்து வருகின்ற வ இடங்களிலும் இப்படியே குரு பெருமானே பலவாறு போற்றுகின்றார் அத்ர தேவாயுதா அப்படிங்கிறார் இது என்னன்னா அஸ்திர தேவ இந்த அஸ்திர தேவ ஆயுத அதாவது உற்சுக காலங்களில் எல்லாம் சாமி புறப்பாடாகிற போது அங்கே முதல்ல வந்து ஒரு சூழ மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஆயுதம் அது அதுக்கு பேர் அஸ்திர தேவ மூர்த்தின்னு பேர் அந்த அஸ்திர தேவர் அவர் முதல்ல சுற்றி வருவர் அந்த வலம் வருவர் அப்படி வலு அந்த அந்த இடத்த சொல்கிறார் அந்த அஸ்திர தேவ தேவ ஆயுதா என்று முருகப்பெருமானை அப்படி அழைக்கின்றார் அப்புறம் உக்ர சேனாபதி சுரர் உக்ர சேனாபதி சுரர்களுக்கெல்லாம் சேனாதிபதியாக அவர் திகழ்கின்ற பொழுது சூரனை வெல்கின்ற வகையிலே அவன் உக்கரமூர்த்தியாக நின்ற அந்த தன்மையையும் இங்கே காட்டுகிறார் சுரருக்காக உக்கர சேனாபதியாக இருந்தவனை சுசி என்று அழைக்கின்றார் அப்படின்னா ரொம்ப பரிசுத்தமானவன் அர்த்தம் சுசீலன் அப்படின்னா அடுத்து அர்க்கிய சோமாசியாக ஒரு சம்பிரதாயா இப்ப அந்த அர்க்கிய அர்க்கியம் அப்படின்னு சொல்ற என்னன்னா அந்த திட்டத்தை விட்டு அர்க்கியம் கொடுக்கறது இறைவனை அந்த உபச்சாரம் ஒரு இதை இதை கொடுக்கின்றேன் அப்படிங்கிற வகையிலே ஒரு உபச்சாரமாக செய்கின்ற செயல் இந்த அர்க்கியம் சிவ பூஜை செய்கின்ற பொழுது அர்க்கியம் எல்லாம் ஒரு முக்கியமான அங்கம் மந்திரத்தோடு கூடியதான இந்த தீர்த்தம் கொண்டு செய்கின்ற அந்த அர்க்கிய தேவனாக இருக்கின்றவன் இறைவன் அதை சொல்ற அர்க்கிய சோமாசியா குரு என்ற வகையில அந்த இடத்துல எடுத்து காட்டுகின்றார் சம்பிரதாயா என்று இப்ப இந்த இடத்துல அர்ச்சனா அப்ப குரு சம்பிரதாயமாக இருக்கின்றார் அப்ப குரு ஒரு குருமூர்த்தியாக இருந்து அருளுகின்ற தன்மையை காட்டுகின்றார் அடுத்து அர்ச்சனா இப்ப இங்க சந்தனமும் அரிசியும் கலந்த அதை வைத்து அஹ் பூவம் கொண்டு அர்ச்சதை இட்டு அஹ் போற்றுகின்ற வகையிலே அது அஹ் அது என்ன அது என்ன அர்ச்சனா இல்லை அர்க்கியம் கொடுக்கின்ற பொழுதும் அச்சதை வைத்து அர்க்கியம் கொடுக்கறதும் உண்டு அர் அப்படி அர்க்கிய மூர்த்தியாக இருக்கிறது அப்போ சோமாசியாக வளர்க்கின்ற பொழுது அந்த நிலையில் அதுக்கு கர்த்தவாக இருக்கிறது இறைவன் தான் அந்த வகையில் தான் சோமாசியா குரு சம்பிரதாயா என்று நம்ம அருணகிரிநாதர் முருகப்பெருமானை அவ்வாறு இருக்கின்றார் முருகப்பெருமான் என்று நமக்கு காட்டுகின்றார் இந்த ஆகுலி வயலூர் நாயகா இதோடு அவன் வயலூரிலே எழுந்தருளி தனக்கு காட்சி கொடுத்த அந்த தன்மையை சொல்லுகிறார் போய் அக்ஷம் அல்லாதாரா அக்ஷம் அக்ஷம் அப்படிங்கிறது ருத்ர அக்ஷம் அந்த ருத்ர அக்ஷ மாலையை அணிந்தவர் முயக்கடை உடையவனாக அவர் இருக்கின்றார் புறமங்கை கோவே சித்திரக்கோலாகலா வீரலட்சுமி சாதா என்ப அதாவது வீர நிறைந்தவனாக இருக்கின்றார் அப்படிங்கிறது அடுத்தது ரதா அப்படிங்கிறது எப்படின்னா எல்லோரும் விரும்பும்படியாக இருக்கின்ற தன்மையை இருக்கு ரதா என்ற வகையில் காட்டுகின்றார் பல திக்கு பாலா சிவாகம தந்திர போதா சிட்டநாதா என்பதாக சிட்டநாதான மென்மையான அறிவு உடையவன் அறிவை வடிவாக இருப்பவன் அர்த்தம் சிராமலையப்ப சுவாமி என்று சிராமலையில் எழுந்தருடி இருக்கின்ற அந்த தாயுமானவருக்கும் குருவாக இருக்கின்றவனே மகா விரதங்களை மேற்கொள்கின்ற அந்த வேதியர்களுக்கு தம்பிரானாக இருக்கின்றவனே தர்ப்பை கொண்டு பூஜிக்கின்ற அந்த வேதியர் மகா விரத தர்ப்பை ஆச்சார வேதியர் தம்பிரானே என்றெல்லாம் விழித்து என்ன சொல்றார் பட்டி மாடான நான் உனை விட்டிராமே லோகித பத்ம சீர்பாத நீ இனி வந்து தாராய் என்று நமக்கு மிக அழகாக இறைவனுடைய பாதத்தை பெறுவதற்குரிய வழியை இப்படியெல்லாம் இறைவனை பலவிதமாக போற்றி பாடுகின்ற பொழுது இறைவன் நிச்சயமாக நமக்கு வந்து அவனுடைய அருளை அருள் பாதத்தை அருள்வான் அப்படிங்கிற அந்த உறுதியை இந்த பாடல் வழி நமக்கு காட்டி இருக்கின்றார் சத்தி பாணி நமோ நம்ம முக்தி ஞானி 
namo namo sakti pani namo namo mukti jnani namo namo tatvavadi namo namo tatvavadi namo namo bindu